om te kom. Hanika is vanavond een speciale gast hier so. Jy nie val lekker aan het loop gee en sê, welkom Hanika. Ek weet nie van jylle nie, maar dit is een oomlik as is hierdie op sondag en wanneer ons saamkom met die ou te mense eindelijk wil ophou nie, nee. Dit is voorbereid. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dat is so, um, misschien kan ons daar afsit. Ik zal er recht wees so. Oké. Okay. Goed, ons het vanavond een speciale um, gesprek. So, paar weken geleden het uh, ons een beetje gesels en uh, Annika het vir my uh, haar getuienis vertel, of een getuienis rondom haar leven vertel en gedink, joh, sy moet het net kom deel. En uh, ek hoop dat vanavond gaan haar getuienis jou so, so diep raak en jou so speciaal bles vanavond. En ek geloof dat um, Annika het, dat die heren net gaan gebruik op een speciale manier vanavond. Yes, Annika, toe ons gesels het, was het lekker. Ja, vreselijk. So, ons het toen nou gesê, maar kom ons gee nou hierdie, hierdie gesprek a, a thema. Yes. En ons besluit toe ons nou op hierdie thema van van die bed tot die paviljoen. Yes. So, ek wil begin vanavond, Annika, en te vraag, waar, is, waar begin hierdie story nou met die bed? Wat, wat is die story met die bed? Ja, oom Marius, as ons dit so bykie kan terugvat, um, a bykie voor die bed, um, wil ek vertel van die tyd toe ek op school was. Hoorschool, so graad 8, graad 9 gewees. Um, en school was baie moeilik vir my gewees. Hoorschool vooral was rarig baie moeilik gewees. Van jylle wat nog jong is, wat jy so sit kan relate, um, dit, was, dit was taf gewees. En ek het op een stadium gekom in hoorschool, waar ek net nie meer kon nie. Ek kon nie terug gaan school toe nie. Dit, dit was net te moeilik gewees. En vir my persoonlik kon ek nie een ander uitweg kry nie. Ek het, hoe oud was jy toe? Graad 8, so hoe oud is mens as mens? En graad 8 is graad... 14. 14. So dit was, dit was graad 9. Kom ons sê, dit was graad 9, graad 9 gewees. Okay. My maag jy my een kop knik. <laughs> Okay. Um, graad 9 gewees, dit was, dit die groepstrik het net te veel geraak, en vir waar ek was op die stadium, het ek nie een uitweg gesien om met my ouders te gaan praat nie. Ek het nie een uitweg gesien om na iemand toe by die kerk te kom, het, na iemand by die kerk te kom praat nie. En my uitweg daai tyd was gewees om as spris van my bed af te val, so dat ek my gewrig kan breek, en so dat ek harsingske, wel, was nie my intentie om harsingskering op te doen nie, maar ek wou nie terug aan school toe nie, en my uitweg was gewees spring van die bed af. Nee, sê, maar jy is lekker braaf. <laughs> <laughs> en toe het jy gespring? Toe het ek gespring, ja. Maar wat het gebeur? En ek het my gewrig gebreek, um, ek het harsingskering opgedoen, en ek het toe nie weer terug aan school toe nie. Um, ek het gegaan dokter toe, hulle het my behandel vir wat fout was met my, Het jy iets gebreek? Ja, ek het my gewrig gebreek. So, so het hulle my behandel vir my gewrig, my behandel vir die haarsingskidding. En een tykie het verloop, ek het nie teruggegaan school toe nie, soos wat ek gesê het, um, wat ek intense, intense kopsere ontwikkel het. En ander symptome wat, wat nog so met dit gaan duiselig het, ek kan nie op my twee voete bly nie, um, en so het hierdie symptome ge, ge, um, net groter geword. En ons het toe teruggegaan dokter toe. My huisdokter het my na ander dokters toe verwijs. Daai dokters het my na ander dokters toe verwijs. En so was ek net jyn en weer dier verskillende dokters in en uit die hospitaal, um, dier verskillende behandelinge, verskillende toetsen. en hulle kon net nie een, diag- een vaste diagnose maak van wat fout is met my nie. So wat gebeur toe nou, hoe, 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 hoe het jy die behandeling gekry of wat het toe gebeur? So die dokters het my behandel in en uit die hospitaal, um, my huisdokter het my toe na een professor toe gesteer, maar voor ek by die professor wil uitkom, wil ek net bykie context skep, 
tussen hoe, hoe hierdie situasie gelijk het. Dit was nou een hele paar maanden wat verloop het. Elke dag le ek net in slaap in hierdie donker bedompige kamer, want ek kan niks anders doen nie en ek wil nie beter voel nie. En um, my gemoed was net daarmee in. Ek was op een plek gewees wat ek wil nie meer verder leven nie. Ek kan nie myself sien verder leven nie, want dier soveel dokters, dier van die beste neuroloe, kon hulle nie uitvind wat fout was met my nie. So, so my gemoed was daar, ek kon nie bid nie, my verhouding met die Heere was nie daar gewees nie, soos wat ek het baie graag wou gehad het nie. Wat so gebeur toe? Nou, om bykie voor en toe te beweeg, net om die context te skep, het ons huisdokter my toe na een baie goeie professor toegestuur. Hmm. En hierdie professor het my toe begin behandel en um, hy het besluit om een pad saam met my te stap, totdat ek lichamelijk beter geword het, en net op een dag opgestaan het, en beter gevoel het, sonder enige diagnose van wat fout was met my. So in die tyd nou wat die professor jou behandel het, jy weet wat, hoe het jou maler het gevat, en wat het by die huis gebeur, jy weet, dit is nou moet verskrikkelijk verstrerend vir hulle gewees het. Dit, dit was rarig, baie intens vir ons as een gesin gewees. Um, ek dink my maal het baie oomlikke gehad, wat hulle, hulle het nie meer geweet wat sy kan doen met hulle kind nie. Maar iets wat baie amazing is, is die Heere het so'n groot ondersteuningsnetwerk om ons gesit. Mense wat by ons ingehaak het, vir ons gebid het, woord gegeet, wanneer ons nie kon bid nie, het hulle na ons toe gekom, saam met ons gebid, hulle het rarig ons hande opgehou in hierdie tyd, en ons net ons sterk gemaakt, die Heere het sy liefde dier hierdie gemeenskap aan ons ook gewaas, wat ons net, wat ons net dra op die tyd wat ons nie kon nie, glad nie kon nie. So hoe lang het dit nou aangegaan, van het jy nou geval het, weet, tot het die professor die gebel het, ach, gebehandel het, en tot jy, jy wiskelijk beter gevoel het? Dit was een hele paar maanden gewees, dit was een hele paar maanden gewees, en hy het in hierdie tyd my medikasie afgeskool, um, tot het op een baie laad dosis was, en um, ja, toe het ek een ochend opgestaan en ek het rarig net, ek het beter gevoel en ek glo die heren het my kom genees um, dier die wow. hele journey. Wow, dit is wonderlik. So, het daar nog iets gebeur? Yes, ja. So, in hierdie tyd van hierdie, as ek kan teruggaan na die gemeenskap toe wat ons rarig net so omvouw het, dat was baie mense, maar daar was hierdie een spesifieke tanny gewees, hy is in ons kerk. En sy het voorgestel om in die tyd wat ek nog siek was, met my een pad te begin loop. En ons het by mekaar gekom en sy het so met my gebid. En daar was hierdie een spesifieke dag, hierdie een spesifieke gebedssessie wat ons gehad het, wat sy my ingelei het. En Jesus het vir my twee prentjies, twee spesifieke prentjies kom wees in hierdie tyd. En die heel eerste prentjie, was een prentjie waar die Heere vir my visies een nieuwe levenskontrak kom wees het. Soos is een papier nou? Soos letterlijke papier, een nieuwe levenskontrak wat ek moet omteken. Moes, moes, is daar plek geweest waar julle moes skryf? Yes. En as ek bykie context kan gee achter hierdie, achter hierdie prentjie is, ek was op een plek, soos julle gehoor het, waar ek nie meer wou leven nie. Leven, daar was nie vir my, ek het nie hoop gesien nie. En hier het Jesus gekom en hy het vir my gesê, laat my toe dat ek jou hoop kan wees. En toe ek daai levenskontrakt teken, toe los ek achter wat hier gebeur het, dit wat ek hier gevoel het, en ek begin my nieuwe leven so met Jesus. So, en, en hoe het jy gevoel op die stadium, jy het met hierdie, toe jy nou van hierdie droom al wakker word? Dit was nie een droom nie, was het in die, nee. die gebedsessie, daar was nog een tweede prentjie gewees, so die heren het vir my die nieuwe levenskontrak gewees, en toe die volgende prentjie was waar Jesus er visies een ring op my vinger kom sit het, wow. en dit het net my verbond, my eenheid met hom kom bevestig, en onlangs, 2018, 2017 het dit gebeur, onlangs lees ek hierdie skrif raak, as ek het met Omarius kan deel. Ja, asjeblief. Wat hierdie prentjie net so mooi beskryf wat die, wat die Heere net vir my kom sê het in die tyd. En dit is in Jesaja 54 vers 5, sê hy, 
want jou maker is jou man, die Heere van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Dit was vir my so incredible om hierdie raak te lees, om te hoor dat God wat ons allemaal se skeper is, is ook ons man. Ons kan as een breid onder Jesus' arms inskuif. En hy net onder sy heerskapie, sy voorsiening, net onder dit inskuif en dit toelaat in ons leven. Ja, ek denk dit is so een speciale prentje wat jy vanavond met ons elke in deel. En ek denk vooral vir die manne, weet, vir ons as manne is het weker, ons hoor die, ons hoor, weet, die woord man nou, en dit is so beautiful skrif wat jy met ons deel. En het was aan die plek in die woord wat ons, wat ons weet dat die kerk en die breid word van gepraat, wat die breide gom gaan ontmoet. So om dit vanavond by jou te hoor, maak het weer net so reel, hoe die Heere met ons daai prentjie praat. So, is dit toe al wat gebeur het? Nee, verseker nie. Dit is net waar my journey met die Heere begin het, was daar gewees. Verder het my passie net vir die Heere ontwikkel, ek het my hart was hy gewees, ek wil net in een verhouding met hom groei, ek wil meer van hom hee, en op een stadium, toe sit ek in my kamer, en ek hou stilte tyd, en ek lees dier die skrif, en ek kom op een skrif af, wat Jesus praat oor die doop, en in die oomlik, toe hy praat oor die doop, toe weet ek, die Heilige Geest praat met my, om gedoop te word, die volgende stap om te vat. So jy het nou een Jy het nou een contract geteken, jy het een ring gekry, en nou is jou pad na die doop toe. Ja, en as ek net nog een skrifversie kan deel, van, dis nou nie die spesifieke versie wat Jesus vir my kom geet nie, ek kan eerlik waar nie onthou waar het ek in 2018 daai dag gelees nie, maar hierso praat Jesus ook van die doop, in Romeine 6 vers 2 tot 4, wat daar staan, Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet jylle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus so met hom begrawe, dier die doop, in die dood, so dat net soos Christus uit die doode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe lewe kan wandel. Dit is, Nou kom wees die Heere vir my, so sit hy een skrif by die prentjie van die nieuwe levenskontrak wat ek met hom geteken het. Dis wat ek daar gedoen het. En toe ek gedoop was, toe het ek net een fysische verklaring gemaakt van waar ek my lewe achterloos en een nieuwe lewe sal met hom aanpak. Is dit nie amazing hoe, waar jy gevoel het, jy wil nie meer lewe nie? Jy het eindelijk hoop opgegeep die lewe, jy was nie meer lus nie. Jy nou denk, jy, dat die jong mens van 14, 15 is die lus om aan te gaan, terwijl die Heere eindelijk vir my so amazing droom het, om om self vir jou te gee, en dat jy aan hom sal behoort, en dat jy hom sal ken op hierdie unieke manier, want het klink vir my, jy het iets ontdek in die tyd, wat wat een geweldige sprankel net in jou leven kom plaas het. Ja, verseker. En is dit al wat gebeur het? Nee, nee, nee. Wacht so'n bykie. Ja, daar is nog so'n bykie. So, ek is gedoop in 2018. En verder in die jaar, 2018, 27 oktober, was ons by hierdie groot event gewees, van oom Angus Bakken, It is Time, van jylle was ook dalk daar gewees, of het van het gehoor. Maar daar was een speciale geleentheid, daar, wat net weer my leven kom verander het, en wat vir my een baken in my leven was, van alles wat voorheen gebeur het, tot en met die so, en dit was in die worship gewees, terwyl ons gesit en worship het het ek gesit en worship en die mense om my het gestaan, en hulle hande was in die licht gewees, en hulle het die hele heren verheerlik en ek het so hierdie begeerte gehad, om ook net op te staan en die Heere te prijs. Maar ek was so selfbewus gewees. Ek het in skamte rondom my gekyk en gekyk wie sien my raak. Dalk het jy ook al op so op een stadium in jou leven gevoel wat jy net jou hande wil boos het. 
maar jy, jy wonder wie sien jou raak, en toe ek weer myself kon kry, toe is my hande in die licht, en ek is in totale oorgave aan die Heere, en ek verheerlik om net, ek gee alles van week is, alles van die verlede wat achter my leeg, gee ek vir hom oor en oorsje, en ek verheerlik om. It's the amazing who die Heere ons kan vry maak van alles wat ons terughou om eindelijk alles vir hom te gee in een absolute vrijmoedigheid en om hom te ken as die een wat alles met ons gedeel het en daarom deel ons, gee ons alles weer vir hom en dit kan beteken dat ek gee sien een lichaam alles vir hom gee yes. en het lijkt my dis wat jy ervaar het yes, ja. so as jy vanavond iets, iets met ons kan deel van wat, wat het jy geleer uit hierdie ding uit, sê so jy dat kan opsommen wat dit hierdie ding vir jou beteken, wat het jy daar uit geleer? Wat zou dit wees? As ek een ding met jylle vanavond kan deel wat vir my, wat die Heere vir my uit hierdie kom wees het, is dat het maak nie saak waar jy is in jou leven nie. Maak nie saak wat is die keeses wat jy al in jou leven gemaakt het nie. Hoe lang terug dit is nie. Dit maak nie saak waar jy nou is nie. Die Heere gaan nooit sy rug op jou draai nie want as dit van my afgehang het, of ek nou in een verhouding met die Heere kan wees, sou dit nie gebeur het nie, want my acties het anders te geskree maar God het een ander doel met my so ek sal sê die Heere draai nooit maar nooit sy rug op sy kinders nie, hy staan altyd met open arms en wacht dat ons na hom toe hard loop, want hy is gereed om ons te vang en ek wil ek wil vanavond vir julle vraag dat soos wat julle hier so sit, dat ek net van my stoel afklim <laughs> een van die amazingste goeders wat, wat vir my amazing was, is dat daar een gemeenskap was, wat in hierdie tyd ons toegevou het en ek wil vir jou, jy, jy sit ook vanavond hier so en in jou hart begeer jy en jy roep uit na mense wat net om jou kan kom vou in hierdie situasie, wat jou kan toevou en net vir jou kan bid, wanneer jy nie weet wanneer om te bid nie. Jy sit ook hier en jy wou al opgegeet op lewe. Lewe beteken die dag meer vir jou soveel, soveel nie, jy sien dat ook nie meer hoop in die toekomst nie. Jy sit ook hier en jy is voor een totale hoopeloose situasie en jy weet nie hoe jy hier gaan uitkom nie. Of jy sit ook hier en, en die hele ding van om jou arms in die licht op te steek, maak nie sok waar jy is nie en om oor te gee aan die Heere. Net oor te gee, weer oor te gee of vir jou eerste keer oor te gee en om met jou hele hart aan te neem en dalk praat die doop ook vanavond met jou. Om hy tree te kan vat en sê, Heere, ek los alles achter my. En ek wil een nieuwe leven met u opvat. Ek wil vraag, dat ons asjeblief saam staan. Ek wil vraag, dat as jy hier so is, en jy begeer in jou hart vir mense om jou toe te vou. Ek wil eerst vraag dat allemaal hulle oor toe maak, asjeblief. As jy op jou hart voel, dat jou hart skree uit vir gemeenskap, en vir mense om jou toe te vou met gebed, wil ek vraag om jou hand asjeblief op te steek, want ons gaan nou om jou kom staan, en ons gaan jou toe vou met gebed. net jou hand asjeblief vir my in die licht dat ons jou kan raak sien ek wil vir jou vraag dat as jy voor een hoopeloose situasie staan waar jy nie hoop sien vir verder om jou volgende tree te vat nie wil ek vraag dat jy asjeblief jou hand omsteek want daar gaan iemand na jou toe kom en vir jou kom bid Ek 
wil ook vraag, dat als jij al op een plek was, of jij is op een plek, wat jij niet meer verder kan leven nie. Leven raak te veel vir jou, kies is in jou bezigheid, raak te veel vir jou, kies is in jou hevelik, raak te veel vir jou, kies is in verhoudings, raak te veel vir jou. En jy sê vir die Heere, Heere, ek weet nie om hierdie mee te doen nie, wil ek vraag dat jy asjeblief jou hand sal opsteek wat ons gaan vir jou bid. Heere, dankie. Heere, dankie dat ek net kan kom verklaar, papa, dat jy is koning. Heere, jy is koning oor elke liewe situasie waarvoor ons staan vanavond, Heere. Heere, of ons voor een situasie staan wat vir ons hoopeloos voel, of ons voor een situasie staan, Heere, waar ons voel, ek kan nie die volgende tree vat nie, wil ek vanavond kom vraag, Heere, dat jy vir elke liewe een sal kom weis, waar jy in hulle situasies intree. Want ek wil vir julle kom sê, dat toe ek van die bed af gespring het, die Heere my hierdie nawee kom weis, waar hy in die situasie was. Ek het in sy arms ingespring. En dalk wil jy net vanavond in Godse arms inspring. Maak nie soog, hoe klein of hoe groot jou situasie is nie. Jy wil dalk net vanavond in Jesus' arms inspring. En ek wil vir jou sê, hy gaan jou vang, want God is getrouw. En jou situasies en wat jy gedoen het, bepaal nie sy liefde vir jou nie. En Jesus, ek wil kom vraag dat jy elke liewe hart hier van ons sal kom deurspoel met jou liefde, Heere. Heere, en daar waar mense van ons die kese maak om uit hulle verlede uit te tree in een nieuwe lewe saam met God in, dankie Jesus dat jy by hulle inhaak. Heere, ek wil kom vraag vir die mense wat hulle hand opgesteek het, wat sê, Heere, ek hoort community, ek kan nie hierdie ding alleen doen nie. Heere, wil ek kom vraag, dat waar hulle vrijmoedigheid geneem het, om hy tree te vat, Heere, kom vraag ek, dat hy die gemeenskap om hulle sal plaas, om hulle te ondersteun, en hulle arms in die licht te hou. Heere, dalk praat jy met van die mense van hond, die so oor die doop. En Heilige Geest, dankie dat hulle die kiese van hond so met jou kan maak, om hulle ou leven achter te los, en een nieuwe een so met jou aan te pak. Heere, ek kom vraag dat jy vir elke liewe een van hond, persoonlik sal kom bedien waar hulle is, in die situasie waar hulle is en jyre, ek vraag dat hulle jy sal sien sal raak sien in die situasie waar hulle is en wanneer ons wanneer ons vanavond gaan worship na nachtmal wil ek rarig net vraag dat jylle, jylle hande in oorgave in die licht steek en net totaal en al oorgee aan die Heere want hy is nou hier vir jou om soos een trustful terug te val in sy arms in, want hy beloof dat hy jou gaan vang is jy bereid om die eerste tree vanavond te vat